是不是太残忍了？我来吧，帮我系上。哎，去拿个调料。嗯。哎，老婆。我也去拿调料。我来吧，走吧。拿个酱料。哦，对，好多酱。这就这。老婆，那是油。哎哎哎！你对温柔是不是余情未了？没有。那刚刚那么紧急的情况，你为什么拉他？我只是离着他很近。真的是因为离得太近了，老公。如果你刚离火苗那么近，他也会救你的。不，刚才那是下意识的接触，说明苏子光对你余情未了。老公，他是温馨的男朋友，你真的想多了。这就是问题的关键，说明他想通过温馨加多跟你的接触。当然不是。我承认。我跟温柔之间确实有遗憾，遗憾。他当时跟我说了自己的情况，我却没有相信，还误解了他，让他很伤心。那我刚刚看温柔的态度，好像很嫌弃你。你知道人有的时候会修正自己的记忆吗？当一个人无法面对过去的事实，他会按照自己的想法去修改记忆。现在温柔和善良已经结婚了，虽然他还对我，我也会让他死心的。你现在懂我意思了吗？还生气吗？我没有生气啊。真没生气？真没有生气啊。那我们和好了。和好了不是应该亲亲、抱抱吗？有病，老公，这件事情真的没有你想的那么严重，就有这么严重。你把温馨介绍给他，就是引狼入室。还有，你有事情瞒着我，我没有。你有？我没有。到底怎么回事？这件事情很复杂，有多复杂？复杂到你听不懂。你怎么知道我听不懂？就知道。你说出来我就懂了。我不说。你说。我不说。说出来。嗯，好，我说。老公，事实上是这样的。其实爸妈呢一直都非常担心欣欣的婚事，但是你也知道，欣欣她非常喜欢抢我的东西，所以呢，我只好假装喜欢苏子光，这样欣欣才会对苏子光产生兴趣。哎，这么复杂的逻辑，你肯定是听不懂的。原来是这样。老公，你听懂了？老婆。你真的是用心良苦，老公，你好懂我。不知道温馨懂不懂你？嗯，他还是不要知情的比较好。嗯，你默默的对他好，要是有一天他知道了，一定会特别感动